Segundo día del reto en el que voy a intentar conseguir pleno en Food Champion con solo una semana de juego en una cuenta desde cero. En el día de hoy toca fichajes y grindear Rival para tener las mejores recompensas el jueves y así poder mejorar el equipo porque de momento vamos bastante flojos y esto hay que mejorarlo sea como sea. También haremos fichajes y abriremos algunos player picks para ver si mejoramos ese equipito. Este es el equipito con el que terminamos ayer, la verdad para el primer día no estuvo nada mal terminar con todo oros e incluso haciéndonos la Evo de Atenea que es un escándalo de carta y hoy pues lo que tenemos que hacer era ver un poquito qué jugador nos faltaba en el equipo y sobre todo nos fallaba para hacer fútbol champán. Como estoy viendo no teníamos lateral derecho y también nos faltaba un lateral izquierdo, mejorar ese Gallá y por eso me puse a ver a Asiñón de cara a hacer la Evolution una vez que termine la de Atenea, ya sabéis que puedo hacer... 3 evolution en total, defensa, medio centro y delantero, aunque yo creo que no me va a dar tiempo, aunque esta carta me pareció evolucionada una auténtica barbaridad. Y ya una vez que vemos un poquito las cartas decidimos a quién fichar y decidimos fichar a Sai Maximan y a Ferlan Mendy para incorporar al equipo un medio centro creativo, un banda creativo y sobre todo un lateral que nos dé cosita. Encima le cogemos con Play Style, chavales, que no va a tener Play Style, así que bastante potente. Y vamos ahora a por Ferlan Mendy. 3.500 se vino y ya tenemos los dos fichajes hechos. A ver qué tal nos va esta, esta nueva cuenta. Ya os digo, al final la gente aquí de momento bastante floja. Cuando vayamos subiendo divisiones va a costar mucho más. Pero bueno, poco a poco, tío, poco a poco. Y ya empezamos con los partiditos de Division Rival, vamos a grimear a muerte para intentar subir a la máxima división posible Empezamos en División 8 el día de hoy, a ver dónde terminamos y ya van tocando equipitos un poquito mejores Como por ejemplo con ese Tibu Courtois, que es una carta super meta Pero aún así teníamos que empezar a hacer fútbol champán y lo empezábamos a hacer sin fallar como siempre Primer golito de Atenea y aquí me pongo a mirar el chat como una cosa tonta como estáis viendo y cuando cuando me quiero dar cuenta, el balón ya está en la jaula y nos poníamos uno a uno. Pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro jugando con la 4-3-2-1, ¿vale? Por si alguno se lo pregunta, la tenemos aquí con Sai Maximan, que por cierto, ¡qué juguetón es, eh! ¡Qué juguetón es ese playstyle de trilero! Es una barbaridad para hacer filigranas Y nada, aquí saltamos, nos la ha jugado muchísimo con Virgil van Dijk Pero lo hacemos muy bien la circulación Para que Russo la ponga en el fondo de la red Y ponernos 3 a 1 Nos saca faltita, este año no sé por qué las faltas están tan rotas Y fijaros, qué gol con la chenga de Tibú Courtois O sea, con la pierna mala colocando Me mete un gol totalmente inexistente Y por supuesto, pues yo me quedé un poco loco Y nada, aquí hacemos una buena jugada Fútbol champán, toque, toque, toque Hasta que Gaby Pablo Gaviria metía ahí el 4-2 y para terminar el partido nos vamos por banda con Saint Maximan, que como os he dicho de verdad, me ha gustado mucho por lo bien que se mueve, no sé si le dejaré para el Futsam, pero me ha gustado mucho la carta, el chaval se le va totalmente la olla, palazo criminal y del chaval pues cuando le petaban penalti activaba el chao chao Rivederci. cogemos la evolución de Atenea 87, ya tenemos una carta bastante potente, 88 de ritmo, 88 de tiro con esos 5 de Filigranas y ya no solo nos quedaba la última mejora Nos tocaba otro chaval con un equipazo de locos Ya os digo, todos los equipos de aquí Empiezan a ser potentes, pero fijaros Atenea lo que le quería hacer Pero bueno Atenea, no te pases con la gente Y la verdad, después Russo Pues pecha un poco, pero aquí el chaval Se duerme en los laureles, se la robamos con Russo Y nos vamos a quedar solitos Para meter el golito y adelantarnos En el marcador, es de decir Que el chaval este era de PC y mi recomendación es, por favor, quiten todos el crossplay. O sea, es imposible jugar contra esta gente por lo rápido que le va la conexión. Es una barbaridad la diferencia. Y nada, aquí la pérdida de salida de balón, minuto 50. No conseguí hacer gran cosa, aunque el chaval fuese flojito, la verdad. Pero no lo conseguí hasta que empieza a moverme así un poco raro. Empezamos a meter golitos y nos ponemos 0-2 a 2 en el marcador. Partido que en un minuto 70 ya más o menos le tenía definido. Pero fijaros, pisada R1X, que os he dicho una mecánica muy top. Y metemos el tercero. Pero es que el cuarto va a ser totalmente igual. De marque con lateral, se la ponemos a Ferland Mendy, pisada R1X y ganamos el partido. Vamos ahora con algunos sobres y player pick más 83 para ver si conseguimos que nos toque algo y así mejorar el equipo y dejar de tener la cuenta gafada como en la principal. Sobre de futbolista de oro premium, no es especial. No, dame uno bueno, dame uno bueno. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Calabria, no, no, Calabria, no. 
Sobre muy flojo, eh. Sobre muy flojo. Necesitamos que nos toque algo, tío. A ver si ahora en estos dos más 81 y tal nos van dando cosas porque si no estoy jodido, eh. Veo que este fuchame me va a tocar pagar 10 eurillos, eh. Veo que este fucha me va a tocar para más 10 euros. Español, MCO, ¿quién es? El muerto de Dani Olmo. O sea, es el muerto de Dani Olmo, tío. Con 68 de ritmo, tío. Esto es que cualquier jugador me mejora el equipo menos estas cartas, bro. Venga, va. Eh, 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 eh. eh. Alemán, MCO, Musiala. Dime quién es Musiala. No, Müller, Musiala. Tenemos a Thomas Müller, estaba clarísimo, chavales. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y a ver quién es el otro. Y Wilson. Y antes de ir con esos player pick, vamos a ver el partido más complicado que he tenido hasta la fecha con esta Roa to the Glory, con un equipo que no nos aparecía. Y encima empezamos de la peor manera posible. Primer corner, pam, para la jaula. Pero espérate, que no se queda aquí la cosa. Mete un centro, no sabe ni cómo la dejó pasar. O cocha, y esa es la cara de tonto que se me quedó. Pero nosotros seguimos a lo nuestro. Había que hacer fútbol champán para intentar meter golitos, lo hacemos bien aquí y Atenea nos manda un balón a no sé dónde, estando totalmente sola con 88 de tiro, así que nada, hay que seguir rindeando, ponemos un pase perfecto, metemos gol y estamos en fuera de juego, madre mía, qué gafala teníamos en este partido aquí intento lucirme un poco, la lío bastante, pero hacemos una presión muy fuerte arriba con Ferland Mendy, el chaval la lía un montón con las bicicletas lo hace bastante mal, pasecito atrás llega Atenea y esta vez sí que nos falla, qué importante importante es tirar en este FIFA con la pierna buena y no con la pierna mala porque fallan aunque tengan cuatro de pierna mala y un gran tiro y nada minuto 28 conseguimos aquí hacer una buena jugada y metemos el empate a dos con Olga García aquí la verdad me cagó un poquito porque Ococha me gana la banda mi lateral está de parranda la pone atrás perfecto tira y por lo menos nuestro portero está bien colocado y nos la paramos pero el minuto 48, se va por la banda Ococha, nos la hace bien, madre mía, ¿dónde va mi Virgil van Dijk? Entré fatal con él y me metí al gol del 2 a 3, dos veces, bueno, tres veces por detrás en el encuentro, fijaros qué buen pasito de parejo, se la sacamos para Russo, Russo bicicletón, pase chetado y Atenea que la lía de loco, madre mía, le sacó a bailar. Ahí está la cara de motivación, pedimos un poquito de calma, silencio, porque el chaval estaba un poquito pasándose de la raya. Y en el minuto 60 volvemos a hacer otra buenísima jugada para Russo. Russo la pone atrás y golito. ¡Eh! ¿Pero dónde vas, Atenea? ¡No me falles eso! Pero no pasaba nada. La dejamos con Mendy, hacemos muy bien aquí la internada por banda. Pasecito atrás y golito de García, chavales, para ponernos 3 a 4. Y para terminar el partido, Sai Maximán se va por aquí, la tiene solo. ¡Tira! ¡Eh! Y al palo, chicos, pero volvemos a hacer otra presión tras pérdida. El chaval vuelve a cometer el mismo error de antes. La lía saliendo, se la robamos arriba, se la ponemos a Atenea. Atenea va a buscar perfectamente por dentro, por dentro a Russo. Y Russo nos da el gol de la victoria con otra desconexión del chaval. ¡Dos players! ¡Uy, Dios mío! Aquí hay nervios, ¿eh? Necesitamos buenos jugadores para no palmar, ¿eh? Dos pick, más 83 de uno de cuatro futbolistas de oro único, chavales. Así que vamos a ver... Si sí, sacamos algo, primero de todo, por favor, por favor, mejorame el equipo. Tenemos a Caster. Pero, ¿qué es esto, bro? O sea, ¿qué es esto, bro? No quiero ya estar porque es único que puede entrar en el equipo, pero qué vergüenza. Y por favor, el segundo, por favor, uno que me mejore el equipo. Mi cuenta está gafada, mi cuenta está gafada, lo mires por donde lo mires 70 millones, toma, 70 millones En realidad, teniendo yo a Félix, que es una moneda de cambio perfecta para cualquier... ¿Qué es esto? Es de las cartas raras estas, ¿no? Sí. Y como no nos toca nada, nos toca seguir grindeando Ahí metí a Nerea e Izaguirre, que la tenía en el club Y no me di ni cuenta, y es literalmente la mejor carta que tengo actualmente en FIFA Aunque me cueste decirlo Vamos a ver un par de resúmenes más de partidos hasta que llegamos a División 6 Y ya después vemos qué equipo final hemos dejado Recordar para todo el mundo que tenéis un sorteo activo en el vídeo de ayer de 10 euros Si no hago 20-0 o 
19-1, es decir, rango 1. Lo único que para participar, ayer se me olvidó ponerlo, tenéis que rellenar esta encuesta de aquí abajo, que simplemente es ponerme vuestro correo y vuestro nombre, porque así si os toca, os puedo contactar por correo y no tenéis que ver el vídeo justo en el que yo dé el ganador. Y así se me hace a mí mucho más sencillo. Así que si quieres participar en ese sorteo de 10 euros, vete abajo y rellena ese... Es como una pequeña encuesta que tengo en Google. Y nada, por centrarnos ya en el resumen de los partiditos y fijaros aquí lo que le hacemos. Madre mía, le he hecho totalmente un hijo. La verdad, este chaval juega bastante, bastante bien. Es también de los, más rivales, de los rivales más duros que me encontré. Me hacía aquí una pisada como casi perfecta y Bandino llegaba por un pelo. Pero aplicaba yo, chicos. Aplicaba la carrera de R1 que está totalmente rota y después... ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¡Pum! ¡Pum! Como uno que yo me sé de TikTok. Minuto 45, hay que aprovechar siempre estos minutitos. Ferlamen iba a ganar línea de fondo, lo hacemos perfecto. Se la ponemos a Atenea, que ya tengo la evolución completa. Y fijaros qué cartón tiene. Madre mía, la que le he hecho al chaval todavía está buscando el balón. Y nada, 5-2, después hacemos una presión tras pérdida con ese parejo que ojalá me le quite ya la semana que viene. Vamos, en este siguiente vídeo, porque si no, estamos bien jodidos, eh. Vaya auténtico calamar. Y nada, lo hacemos aquí, pues bueno. Lo que queremos, después con cancel de tiro incluido, que es una barbaridad. Y simplemente cocinamos y testeamos un poquito. División 6 y vamos a jugar un partido más todavía. Fijaros qué auténtico equipazo me enfrentó. Lleno de iconos, lleno de cartas, muy top. Pero el chaval, la verdad, se le veía rayadete. Rayadete al chaval. Porque se acaba mucho jugar de zona y yo la veía un poquito... Como que no tenía que estar, o sea, tenía que estar en otras cosas. Pierde un balón criminal, la tengo aquí, me deja el palo solo y la fallo porque soy un calamar. Pero robamos arriba, minuto 25, lo hacemos perfecto con 6 maximán, le rompemos la cadera y no vamos por detrás. Madre mía, pasecito, extra pasa aquí y golito para ganar el partido y que el chaval se vaya. Bueno, chavales, pues este es el equipo con el que terminamos el martes. Hemos fichado a Saint Maxima y a media principio de directo. He metido a esta jugadora, que es Nereiza Aguirre, que sí me ha terminado de convencer. Y ya estamos casi terminando Atenea para poder hacer la evolución de Asignón en el lateral derecho. La verdad, el equipo va cogiendo un poco de forma, aunque qué mínimo que para el futsal me tengo que cambiar a la delantera. Parejo y Gaby, mínimo eso y ya me conformo con tener un equipo así más o menos decente y creo que con esto puedo hacer el 20-0, así que nada, espero os haya gustado el día de hoy. Antes de irte, quiero que me pongas en comentarios qué jugador ficharías tú para el equipo con un presupuesto de unas 6.000 monedas. Sé que bastante poco, pero cosas que mejoren lo actual. Y nada, ya os digo, si queréis participar en el sorteo que hice ayer, lo tenéis en el vídeo de ayer, y tenéis que rellenar este formulario de abajo para poder entrar dentro y así os pueda, sobre todo, contactar en el correo. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que veáis toda la serie y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chavales!